హలో ఎవరివన్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెరగడం కోసం ముఖ్యంగా మన ఫోన్స్లో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెరగడం కోసం మనం ఉపయోగించే ఒక ట్రిక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అయితే ఈ ట్రిక్ నాకు తెలిసి మీరు చాలా మంది ఉపయోగించుంటారు దీనివల్ల లాస్ తప్ప మీకు ఉపయోగం పెద్దగా ఉండదు అని మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను మీలో చాలా మంది ఈ ట్రిక్ ఉపయోగించి ఉండొచ్చు మీలో ఎవరన్నా ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయి ఉంటే తప్పనిసరిగా కామెంట్ చేయండి మీరు నేను చెప్పిన దాంతో డిజగ్రీ కూడా అవ్వచ్చు ఒకవేళ నేను చెప్పింది తప్పు అంటే అది ఎందుకో కూడా తప్పనిసరిగా కామెంట్ చేయండి మిగతా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది ఇక నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టే అనుకుంటే మాత్రం వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇక ఈరోజు టాపిక్లోకి వస్తే మనలో చాలా మంది యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసో లేకపోతే ఏదైనా బ్లాగ్స్ చదువో వెబ్సైట్స్లో ఏదైనా ఆర్టికల్స్ చదువో ఈ ప్రాసెస్ చేసి ఉంటాం ఈ ప్రాసెస్లో ముఖ్యంగా మనకి ఏం చెప్తారంటే మన బ్రౌజర్ కేస్ మనం క్లియర్ చేసినట్టయితే మన బ్రౌజర్ ఇంకా స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది ఇంటర్నెట్ మనకు స్పీడ్గా వస్తుంది వెబ్ పేజెస్ అవి కూడా స్పీడ్గా లోడ్ అవుతాయని చెప్తూ ఉంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదని నేను అంటున్నాను అది ఎందుకో కూడా నేను మీకు చెప్తాను దీనికోసం ముందుగా నేను నా ఫోన్ తీసుకున్నాను నా ఫోన్లో నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా మీకు క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే త్రీ డాట్స్ మీకు కనిపిస్తాయి ఈ త్రీ డాట్స్ దగ్గర నేను ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ హిస్టరీ అని కనిపిస్తుంది కదా నేను అక్కడ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేసిన తర్వాత చూడండి మనకి నేను ఓపెన్ చేసిన వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తున్నాయి అలాగే టాప్లో క్లియర్ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ అని కనిపిస్తుంది అనమాట నేను ఇక్కడ క్లియర్ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ దగ్గర ట్యాప్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి బేసిక్ అడ్వాన్సర్ అని ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం మనం బేసిక్ మాత్రమే చూడబోతున్నాం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే మనకి కింద మూడు చెక్ బాక్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ కుక్కీస్ మీడియా లైసెన్సెస్ అండ్ సైట్ డేటా ఇంకా కేస్డ్ ఇమేజెస్ అండ్ ఫైల్స్ అని ఉంది ఇక్కడ మొత్తం మూడు రకాల డేటాస్ ఉన్నాయన్నమాట ఒకటి బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ అంటే మనం ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసామో దానికి సంబంధించిన హిస్టరీ అంతా అక్కడ ఉంటుంది ఇక కుక్కీస్ మీడియా లైసెన్సెస్ సైట్ డేటా ఉంటుంది కదా వీటిలో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఇది కాకుండా ముఖ్యంగా లాస్ట్ లో చూస్తున్నారు కదా కేష్ ఇమేజెస్ అండ్ ఫైల్స్ అని ఉంటుంది చాలా మంది ఈ కేష్ డేటా రిమూవ్ చేయమని చెప్తుంటారు ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ సిక్స్ ఎంబీ అని మీకు కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు కానీ ఇది కొన్ని సందర్భాల్లో త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ కూడా ఉంటుంది కానీ ఎంత ఎంబీ ఉన్నా కానీ మీరు దాన్ని క్లియర్ చేయకుండా ఉండడం మంచిది మరీ ఎక్కువగా మీ ఫోన్ లో వన్ జీబీ టూ జీబీ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు దీన్ని క్లియర్ చేయొచ్చు అంతే తప్ప హండ్రెడ్ ఎంబీ టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఉంటే మాత్రం దీన్ని రిమూవ్ చేయొద్దు దానికి కారణం కూడా మీకు ఇక్కడే చెప్పడం జరిగింది కింద మీరు గమనించినట్టయితే ఫ్రీ సబ్ సిక్స్ ఎంబీ సమ్ సైట్స్ మే లోడ్ మోర్ స్లోలీ ఆన్ యువర్ నెక్స్ట్ విజిట్ అని ఉంది అంటే మీరు ఇక్కడ ఇది క్లియర్ చేయడం వల్ల మీకు సిక్స్ ఎంబీ క్లియర్ అవుతుంది కానీ నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏమైనా సైట్ ఓపెన్ చేస్తే అది స్లోగా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు అది ఎందుకో కూడా మరికొన్ని నిమిషాల్లో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం నేను ఇక్కడ క్లియర్ డేటా చేయడం లేదు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఫ్యూ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఉంటే మాత్రం మీరు ఇది డిలీట్ చేయొద్దు మరీ ఎక్కువ అయిపోతే అంటే వన్ జీబీ టూ జీబీ అయిపోతే అప్పుడు క్లియర్ చేయండి ఎందుకంటే స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నా వ్యూస్ నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నేను గూగుల్లో కూడా సెర్చ్ చేసి మీకు కొన్ని డీటెయిల్స్ చూపించబోతున్నాను ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా నేను ఆల్రెడీ గూగుల్లో ఒక సెర్చ్ చేసి ఉంచాను ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రౌజర్ కేస్ అని నేను కీ చేసి సెర్చ్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ మనకి చాలా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి వచ్చిన రిజల్ట్స్ లోంచి నేను కొన్ని మాత్రం ఓపెన్ చేశాను మీరు కావాలనుకుంటే మొత్తం పేజెస్ అన్ని కూడా ఓపెన్ చేసి మీ ఫోన్లో లేదా కంప్యూటర్లో చదవచ్చు ఇందులో నేను ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసిన కంటెంట్ చూస్తున్నారు కదా ఈ పేజ్లో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే When you revisit a website, the browser checks which content was updated in the meantime and only downloads updated files or what is not already stored in the case. That means, if you are going to open a website, 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 if you are going to open a page, if you are going to open a case, if you are going to open a file, if you are going to open a file, if you are going to open a file, you are going to open a file, you are going to open a file. మీ ఫోన్లోనే కొంత డేటా ఆల్రెడీ ఉంది అంటే పేజ్కి సంబంధించిన డేటా ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి కొంత డేటా అవసరమైన డేటా మాత్రం డౌన్లోడ్ అవుతుంది దీనివల్ల కేస్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో అస్తమానం మీరు కేస్ డిలీట్ చేయడం వల్ల మీకు ఉపయోగం ఉండదు ఒక్క వెబ్సైట్ మాత్రమే కాదు నేను సెకండ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో కూడా చూద్దాం కేషింగ్ ఇంప్రూవ్స్ అండ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ బ్రౌజింగ
ఈ విధంగా వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రౌజర్ కేస్ అని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయండి మొత్తం నేను చెప్పిన దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ వివరాలు మీకు తెలుస్తాయి అయితే కేసు వల్ల కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి అవి ఏంటో నేను వీలైనప్పుడు మరొక వీడియో చేస్తాను కానీ ఇంతవరకు మీరు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెంచడం కోసం అంటే మీ బ్రౌజింగ్ స్పీడ్ పెంచడం కోసం కేస్ ని డిలీట్ చేస్తూ ఉంటే మాత్రం అది నా వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు ఇమీడియట్ గా పద్ధతిని మార్చుకోవడం మంచిది లేదు నేను చెప్పింది తప్పు అనుకుంటే అది ఎందుకో తప్పనిసరిగా కామెంట్ చేయండి నేను చెప్పిన దాంతో మీరు ఎగ్రీ అవుతున్నా నేను చెప్పింది యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకున్నా కానీ తప్పనిసరిగా ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అందరికీ తెలిసిన వీడియో కూడా షేర్ చేయండి ఇలాగే మన ఛానల్ వచ్చే అప్డేట్స్ అని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్స్